ശ്രമിച്ചെന്ന് ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം വടകര അരയാക്കി തോട് നിവാസികൾ മാലിന്യത്താൽ പുറതിമുട്ടുന്നു നഗരത്തിലെ മാലിന്യം അരയാക്കി തോടിൽ ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് മാലിന്യം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മൂന്ന് വാർഡുകളിലുള്ളവരാണ് ദുരിതത്തിലായത് വേലിയേറ്റത്തിൽ വെള്ളം ഉയർന്നിരുന്ന തോട്ടിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചതോടെയാണ് മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം ഒഴുകിപ്പോകാതെ ഉയരുകയാണ് ഇതിനെതിരെ നഗരസഭാ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രദേശവാസികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയെങ്കിലും ഫണ്ടിൽ എന്ന പേരിൽ അധികൃതർ കൈമലർത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പരാതികളും കളക്ടർ പരാതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കളക്ടർ ജോസാറുള്ള സമയത്ത് പരാതി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മറ്റേ മറ്റേ സാറുള്ള കസാറിനും പരാതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു നടപടികൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചളികൂരി എന്നല്ലാണ്ട് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു നടപടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരാളം റിസോസൈറ്റിയുടെ നാല് തൊഴിലാളികൾ കമ്പി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്വസിച്ചിട്ട് ബോധം കെട്ടിട്ട് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു അവർ അതിന് ശേഷം അവർ പിന്നെ കുറേ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പണിക്കൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായത് അപ്പോൾ അത്രയും ജനങ്ങൾ ഇത് ദിവസവും വന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പറായിട്ട് ഒരു എൽ കെ ജി സ്കൂളുണ്ട് ഈ തോട്ടിൻ്റെ കാര്യം ആ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാർ വന്നിട്ട് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ചന്ദനം തിരി കത്തിച്ചാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബാലപാടിയുണ്ട് തെളിനീരൊഴുകിയ അരയാക്കി തോട്ടിലെ വെള്ളം കറുത്തിരുണ്ടു ദുർഗന്ധം കാരണം മൂക്കുപൊത്തി വേണം വീടുകളിൽ കഴിയാൻ റെയിലിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള അരയാക്കി തോടിന് ഇരുകരയിലും ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വെയിലിന് ചൂട് കൂടുന്നതോടെ തോട്ടിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം ഉയരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ കിടന്നുറങ്ങാനോ കഴിയുന്നില്ല കൊതുക് ശല്യവും രൂക്ഷമാണ് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ മാലിന്യം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അരയാക്കി തോട്ടിലേക്കാണ് കോതിയിലെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ ചോളം വയൽ കസ്റ്റംസ് റോഡ് കുന്നുമ്മൽ ഇട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിലെയും മറ്റും മാലിന്യം എത്തിച്ചേരുന്നതും ഈ തോട്ടിലാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൊല്ലം അതായത് ഈ കുറ്റിയാടി പുഴയുടെ കൈവഴിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുഴയാണിത് അന്ന് മുതലെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കച്ചവട സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ പുഴയിൽ കൂടിയായിരുന്നു പോക്ക് അതാന്ന് വെച്ചാൽ അരിയാക്കി തോട് എന്ന് പറയുന്ന ആ തോടിൻ്റെ ആടെന്ന് മുതൽ വെച്ചാൽ പാക്കയിൽ ഇങ്ങനെ തലവരെ തോണികൾ നിരന്ന് നിന്നിട്ട് സാധനം ഇറക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സാധനം കയറ്റലും എല്ലാം ഈ പുഴയിൽ കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് ഞമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പുഴയിൽ കീഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് മാങ്ങ അതുപോലെ കിഴങ്ങ് അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഇറക്കുകയും അതുപോലെ കയറ്റും സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞമ്മക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളും കിട്ടുമായിരുന്നു അത് കാലം മാറി പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴ മലിനമായി നഗരം വൽക്കരിച്ചു അതോടുകൂടി തന്നെ നഗരം എല്ലാം കൂടി പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നതോറെന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇപ്പുറം അതായത് ഈ പത്ത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ടൗണിലെ ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ വെച്ചാൽ വലിയ പിന്നെ ഹോട്ടലുകൾ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാലിന്യം അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കക്കൂസ് മാലിന്യം വരെ ഈ പുഴയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അയവിറക്കുമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ചെറു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്തും ഇരുപതും കുട്ടികൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഈ നീന്തം പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും നമ്മൾ നിറവേറ്റി നടത്തിയ ഒരു പുഴയാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ പുഴേൻ്റെ പരിതാപകരമാണ് സ്ഥിതി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നിവേദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കളക്ടറും മുഖാന്തരം നടത്തി അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ പരിസരവാസികൾ വളരെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടി അത് ഒമ്പത് വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചളി നീക്കം ചെയ്ത് ചളി നീക്കം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ താറ് പോലത്തെ വെള്ളമാണ് ഈ പുഴയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് വരെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പോക്കാണ് ഈ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം തു
കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയുമേൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം